ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സബി ഇംഗ്ലീഷ് ഹബിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് വരുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറിയാണ് അതായത് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഏത് പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ സ്പീച്ച് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റും തരത്തിലാണ് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് അതായത് ഫോക്കസ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് ഞാൻ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ് ഈസ് എ സ്പീച്ച് ബൈ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലഗാഡ് ഇത് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലഗാഡ് നടത്തിയ ഒരു സ്പീച്ചാണ് ലഗാഡ് സ്പീക്സ് ഓൺ വിമൺ എംപവർമെൻറ്റ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇവരുടെ ടോപ്പിക് എന്താണ് വിമൺ എംപവർമെൻ്റ് ആണ് അത് സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദർ ആർ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് വിമൺ എംപവർമെൻറ്റ് വിമൺ എംപവർമെൻറ്റിന് മൂന്ന് എല്ലുകൾ ആവശ്യമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് എല്ല് ദ ആർ ലേണിംഗ് ലേബർ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓക്കെ ലേണിംഗ് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ചേഞ്ചസ് എല്ലാ മാറ്റത്തിൻ്റെയും ഫൗണ്ടേഷനാണ് ലേണിംഗ് അടിസ്ഥാനം ഇറ്റ് എംപവേഴ്സ് ദം അങ്ങനെ ലേണിംഗ് വഴി അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു ദെൻ ജോബ് ഈസ് ജോബ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് ഫോർ എവ്രി വുമൺ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും എന്താവശ്യമാണ് ജോബ് ആവശ്യമാണ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് പേർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം അപ്പോൾ ജോബ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആളോഹരി വരുമാനം പേർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ദൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് എംപവേഴ്സ് വിമൺ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അതായത് നേതൃത്വം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു they can use their skill and talents appo avarku leadership itti kaniyal avarku endu cheyan pattum avare skill um talent um avarku endu cheyan pattum use cheyan pattum it will make difference adu vadi namukku endu cheyan pattum nammude logath adallengi rajyath adallengi nammude samsthanath endu cheyan pattum nalla oru difference undaakkan kadiyum appo idana first chapter inde oru short summary endalum ee oru paadam ee oru chapter very important aanu namukku different types of questions ee oru chapter nu pradeekshikkapadam അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറി ആയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് എന്തിരുന്നാലും പരമാവധി പോയിൻ്റുകളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതായത് എസ് എ ടൈപ്പ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പീച്ച് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോയിൻറ്റിന് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കുക ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുക ആകെ ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്ററാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചാപ്റ്റർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്തുകൂടെ മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ മാച്ച് ബോക്സ് മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ സ്റ്റോറി മാച്ച് ബോക്സ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ആശാപൂർണ ദേവി അതായത് ആശാപൂർണ ദേവി ഒരു വെൽ നോൺ റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ അവരെഴുതിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് മാച്ച് ബോക്സ് നമിത ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഓക്കെ ഈ സ്റ്റോറിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണ് ആര് നമിത ഷി ഈസ് മാരീഡ് ടു അജിത്ത് അവൾ ആരെ കല്യാണം അജിത്തിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു ദ ലീവ് ഇൻ എ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി അവരെന്താണ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അജിത്ത് ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് റീഡ്സ് എ ലെറ്റർ അഡ്രസ് ടു നൊമിത വിത്തൌട്ട് ഹെർ പെർമിഷൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അജിത്ത് ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടുന്നു ആ ലെറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുന്നു എന്താ അത് ആരിലേക്കുള്ള ലെറ്ററാണ് അജ് നൊമിതയിലേക്കുള്ള ലെറ്ററാണ് പക്ഷെ നൊമിതൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് അജിത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് അജിത്ത് ഹേർട്സ് നൊമിത സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഇത് നൊമിതക്ക് വല്ലാതെ എന്തായി അവളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഇതായ
ഷീ പ്രിറ്റൻസ് ആസ് ഇഫ് നത്തിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൺ പക്ഷേ ഇവൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതായത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവൾ എന്ത് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് വരുന്നത് ദ ഓദർ ടെൽസ് അസ് ദാറ്റ് വിമൺ സപ്രസ് ദർ പെയിൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ് അപ്പോൾ വിമൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഉള്ളിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ട്രിബിൾസ് ആൻഡ് ട്രിബുലേഷൻസ് സാഡ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവരെന്നില്ല റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാം ഏതുപോലെ കാരക്ട് സ്കെച്ച് നൊമിത അതുപോലെ അജിത്ത് പിന്നെ നൊമിതൻ്റെ മദർ ഇങ്ങനെ പല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാം ഞാനിതിന് ശേഷം അതായത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്തായാലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് അതായത് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് വൈസ് ആയിട്ടല്ല എഴുതേണ്ട നിങ്ങൾ എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ഏതുപോലെ ദ സ്റ്റോറി മാച്ച് ബോക്സ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ആശാപൂർണ ദേവി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നോമിത ഇസ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അതേപോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പകുതി മാർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഹൊറിഗല്ലോ കേട്ടോ ഹൊറിഗല്ലോ ഈസ് എ അനക്ഡോട്ട് ബൈ സുധാമൂർത്തി ഹൊറിഗല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പഴയ കാലത്ത് ആൾക്കാർ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കല്ലാണ് ഹൊറിഗല്ലു കേട്ടോ അപ്പോൾ അനക്ഡോട്ട് ബൈ സുധാമൂർത്തി സുധാമൂർത്തി എഴുതിയ ഒരു അനക്ഡോട്ടാണ് ഹൊറിഗല്ലു ഷി സ്പീക്സ് ഓഫ് ടു ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഹെർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഹെർ കൊളീഗ് രത്ന അപ്പോൾ ഈ സുധാമൂർത്തിയിൽ മെയിൻ്റെ രണ്ട് വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ പറ്റിയിട്ടും അവരുടെ കൊളീഗ് അതായത് സുധാമൂർത്തിൻ്റെ കൊളീഗായ രത്നനെ പറ്റിയിട്ടും ഓക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആരായിരുന്നു വാസ് എ റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു അത് റിട്ടയർഡ് ആയ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ഹി പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് തൻ്റെ വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ലിസൺ ചെയ്യും ഹി ലിസൺ ടു ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഓക്കെ ഓഫ് അതേഴ്സ് മീൻസ് വില്ലേജേഴ്സ് ഓക്കെ അവരെന്താണ് സംസാരിക്കുക ദേ ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദർ ഡൈലി ലീവ്സ് ആൻഡ് വഴീസ് അവർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നും സംസാരിക്കുക കേട്ടോ രത്ന വാസ് എ സീനിയർ ക്ലർക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് രത്ന രത്ന ആരായിരുന്നു ഒരു സീനിയർ ക്ലർക്കായിരുന്നു അവളെന്തായിരുന്നു ഒരു ഷീ വാസ് ചിയർഫുൾ ആൻഡ് സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഷീ ലിസൺ ടു ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഹെർ കൊളീഗ് വിത്ത് സിംബതി അവൾ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ലിസൺ ചെയ്തു സിംബതിയോട് കൂടെയാണ് ലിസൺ ചെയ്തത് ദസ് both of them were good listeners ഈ രണ്ട് പേരും എന്താണ് ഒരു നല്ല ലിസണേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതായത് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് വ്യക്തികളായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും അതുപോലെ രത്നയും ദ നെവർ റിപ്ലൈ ടു ദം പക്ഷെ ഇവർ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്തില്ല റിപ്ലൈ കൊടുത്തില്ല ഇറ്റ് റിഫ്രഷ്ഡ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് അതെന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ സ്പീക്കേഴ്സിന് എന്ത് കേട്ടി അവർക്ക് ഒരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ഒരു റിലാക്സേഷൻ അവർക്ക് ലഭിച്ചു ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ദക്ന വർ ഹ്യൂമൺ ഹൊറിഗല്ലു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പേരും എന്തായിരുന്നു ഒരു ഹ്യൂമൺ ഹൊറിഗല്യു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏതുപോലെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് രക്നൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് അതുപോലെ പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വളരെ സിമ്പിളായൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സുധാമൂർത്തി ഇതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ
റോബർട്ട് ബാൾവിൻ ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറാണ് ആര് റോബർട്ട് ബാൾവിൻ റോബർട്ട് ബാൾവിൻ ആണ് ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ ബാൾവിൻ വർക്ക്ഡ് ഇൻ എ ബാങ്ക് എസ് എ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഗ്രേഷം ബാൾവിൻ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗ്രേഷമിൻ്റെ ബാങ്കിൽ ഒരു സെക്രട്ടറി ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബാൾവിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ബാൾവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇഹീസ് ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഹോണസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗും ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ മിസ്റ്റർ ഗ്രേഷം വാസ് അറസ്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഫൈ ഫിനാൻഷ്യൽ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഇൻ ദ ബാങ്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ ഗ്രേഷം അതായത് റോബർട്ട് ബാൾവിൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായ ഗ്രേഷമിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കാരണം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബാങ്കിലെ ക്യാഷുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ തിരിമറി ചെയ്യുക അതായത് എനിക്ക് കിട്ടിയ കാശ് വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത കാരണത്താൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഹി ഓഫേഴ്സ് ബാൾവിൻ എ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ടു ഗീവ് എവിഡൻസ് ഇൻ ഹീസ് ഫേവർ പക്ഷേ നമ്മൾ ഗ്രേഷം എന്ത് ചെയ്തു ബാൾവിന് കുറേ ക്യാഷ് കൊടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടി തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ബാൾവിൻ റിജക്ട്സ് ദ ബ്രൈബ് ഓഫേഴ്സ് ബൈ ഗ്രേഷം പക്ഷേ ബാൾവിന് എന്താ ചെയ്തത് റിജക്റ്റ് എന്തെയാണ് വേണ്ട എന്ന് നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഹീസ് ഫാമിലി ഫോഴ്സ് ഹിം ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ ബ്രൈബ് പക്ഷേ തൻ്റെ ഫാമിലി എന്ത് ചെയ്തു ഈ ക്യാഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ക്യാഷ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ബാൾവിൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫോഴ്സ് ചെയ്തു പക്ഷേ ബാൾവിൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല ക്യാഷ് മേടിച്ചില്ല ബാൾവിൻ ഈസ് ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹീസ് ടു ഡു ഫോർ ജസ്റ്റിസ് ബാൾവിൻ എന്താ ഒരു ഹോണസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് പിന്നെ എപ്പോഴും ജസ്റ്റിസിനുമായി ജസ്റ്റിസുമായി കഴിയുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ആര് നമ്മുടെ ബാൾവിൻ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മേടിക്കാൻ റെഡിയായില്ല അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് പ്ലേ ഗ്രേഷം കൺഫേസ് ഹീസ് മിസ്റ്റേക്ക് പക്ഷേ ഈ ഡ്രാമൻ്റെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗ്രേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് തൻ്റെ കുറ്റം എന്ത് ചെയ്യാണ് സമ്മതിക്കുകയാണ് അതായത് എന്ത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ കാരണത്താലാണ് ആ ബാങ്ക് എന്തായത് ആകെ മാഷപ്പായതാകെ എന്താ ബ്രേക്കായത് എന്ന് പറയുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ മിസ്റ്റർ മാർഷൽ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഓഫേഴ്സ് ബാൾവിൻ എ ന്യൂ ചോബ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറാണ് മാർഷൽ മാർഷൽ എന്ത് ആരാണ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ തേർഡ് നാഷണൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാൾവിന് ഒരു പുതിയൊരു ജോബ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ദ റിവാർഡ് ഫോർ ഹീസ് ഹോണസ്റ്റി ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ഇതെന്തായിരുന്നു തൻ്റെ ഹോണസ്റ്റിക്കും ട്രൂത്തിനുമുള്ള ഒരു റിവാർഡ് ഒരു റിവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്മാനമായിരുന്നു അതായത് തൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ് ആര് ഗ്രേഷം ഗ്രേഷമിനെതിരെ പോലും ഇദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്യാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് ഗ്രേഷം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് പോലും ആര് കേൾക്കാൻ റെഡിയാകുന്നില്ല നമ്മുടെ റോബർട്ട് ബാൾവിൻ റോബർട്ട് ബാൾവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് തൻ്റെ ലൈഫിൽ പോലും ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തില്ല എന്നോണ പറയാത്ത വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് ദ ഹവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഹവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സത്യത്തിൻ്റെ മണിക്കൂറുകൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്ററാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ റോബർട്ട് ബാൾവിൻ അതുപോലെ ഗ്രേഷം പിന്നെ പിന്നെ തൻ്റെ മകനായ ജോൺ ഗ്രേഷം ബാൾവിൻ പിന്നെ മാർത്ത ഇ വി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ഗ്രാമറിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് പിന്നെ എഡിറ്റ് ദ പാസേജ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാനാണ് ചാൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇത് എന്ത് ഈ പോയിൻറ്റ്സിനെ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിലെ റൈറ്റർ ആരാണ് പേഴ്സിവൽ വൈൽഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എ ത്രീ വിൽഡ് റവല്യൂഷൻ ഓക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇർഫാൻ 
ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്താണ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ റിക്ഷാ പിള്ളേഴ്സ് അതായത് റിക്ഷാ പിള്ളേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് അവരെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു എയിമോട് കൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ദ സമ്മാൻ റിക്ഷാ വേർ റീഡിസൈൻ ടു സെൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അങ്ങനെ സമ്മാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് റിക്ഷകളെല്ലാം റീഡിസൈൻ ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും പ്രൊഡക്റ്റ്സൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എന്താണ് സമ്മാൻ മെയ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ എംപവേർഡ് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് അങ്ങനെ സമ്മാൻ എന്ന ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് നിരവ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ എംപവേർഡ് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഈ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർക്ക് ഒരു എംപവർമെൻറ്റ് അവരെന്താണ് പഴയ കാലത്ത് അവർക്ക് യാതൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇർഫാൻ ആലം വന്നതോടു കൂടെയാണ് അവർക്കൊരു എംപവർമെൻറ്റ് അവർക്കൊരു ഫ്രീഡം ലഭിച്ചത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിൻ്റ് റിക്ഷാസ് വേർ ദ വെഹിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ബിക്കോസ് ദ ആർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അങ്ങനെ റിക്ഷയൊക്കെ എന്തായി ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലെ വെഹിക്കിളായിട്ട് മാറി കാരണം എന്താണ് അവ ദ ആർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അത് അത് കാരണത്തിൽ എന്താ റിക്ഷാസ് ആർ ദ വെഹിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇർഫാൻ അഡ്വൈസ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് എൻ്റർപ്രീനർഷിപ്പ് ആസ് എ കാരിയർ അങ്ങനെ ഇർഫാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോടൊക്കെ എന്തു ചെയ്യണം അഡ്വൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് തൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് ത അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഫേമസ് പേഴ്സണെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സില്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഹായ് ഹൗ ആർ യു ഫ്രം വേർ ഹു ആർ ദർ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി അങ്ങനത്തെ സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരിക്കലും ചോദിക്കരുത് ഓക്കെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ഇമെയിൽ റേറ്റിംഗ് അതും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എഡിറ്റ് ദ പാസേജ് പിന്നെ ഒരു കാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എഡിറ്റ് ദ പാസേജ് ഒക്കെ ഏക മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ദ പാസേജ് നമ്മൾ എന്താ ഈ മാർക്ക് അതായത് എഡിറ്റ് ദ പാസേജിന് മൂന്ന് മാർക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര മിസ്റ്റേക്ക് മൂന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് നാല് മാർക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ നാല് മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചും കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഏതിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ ആ പിന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏത് നമ്മുടെ ഇർഫാൻ ആലം അതായത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ഗസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇർഫ് ആ എന്ത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എബൌട്ട് ദ ഇർഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഇർഫാൻ്റെ ഇർഫാൻ ആലമിൻ്റെ ഏകദേശം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്പീച്ച് ആരെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇർഫാൻ ആലമിനെ പറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് വായിച്ചു നോക്കണം പിന്നെ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യമെന്ന് ഭാഗ്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോക്കസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എല്ലാ സിമ്പിളായ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ കുറച്ച് നമുക്ക് ടഫായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് മെറ്റഫർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രിസിയേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാം പിന്നെ കമ്പാരിസണിലെ ഒരു പോയം എന്തായിരിക്കാം ഈ ഒരു പോയം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ സിമ്പിളായ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയമാണ് ഏത് എനി വുമൺ എന്ന പോയം ഏതൊരാൾക്കും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ തീം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻസ് തന്നിട്ട് ആ സ്റ്റാൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റിനും ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു മാർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ എക്സാമിന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഫോക്കസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം അതിന് പറയുക മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയാണ് റൈസ് റൈസ് ഇസ് എ പോയം റിട്ടൺ ബൈ ചെമ്മനം ചാക്ക് ഓക്കെ ചെമ്മനം ചാക്ക് എഴുതിയ ഒരു പോയമാണ് റൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓൺ എ ചേഞ്ചിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കേരള ഫാമേഴ്സ് അതായത് കേരള ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതായത് അതിനെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു പോയമാണ് ഏത് ഈ റൈസ് ദ പോയം ഹാസ് ടു പാർട്സ് ഇതിനെന്തിനെ രണ്ട് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഏത് ഫസ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പോയം അബൌട്ട്സ് വിത്ത് എ നൊസ്റ്റാൾജിക് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ നൊസ്റ്റാൾജിക് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ആ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ദ പോയറ്റ് റിട്ടേൺസ് ഹോം ഫ്രം ഹീസ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് പോയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഹി ഡ്രീംസ് ഓഫ് ഹാവിങ് മീൽ ഓഫ് ആത്തിഗ്ര റൈസ് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഡ്രീം ആയിരുന്നത് നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ആത്തിഗ്ര റൈസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഹി നോട്ടീസ് എ സി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഹീസ് വില്ലേജ് വെൻ ഹി റീച്ച് ദർ പക്ഷേ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആകെ മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ഹാസ് ഗിവൺ വേ ടു റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ അങ്ങനെ പാഡി കൾട്ടിവേഷനൊക്കെ ഇല്ലാതെ അതായത് കൃഷിയൊക്കെ മാറി പക്ഷേ കൃഷിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വന്നു റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് വന്നത് ഹി ഡൗട്ട്സ് വെതർ ഹി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹാസ്ക് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ടു മേക്ക് എ ടോയ്സ് അങ്ങനെ ഈ പോയം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഹ്യൂമർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഹി ഡൗട്ട്സ് വെതർ ദ ഹി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹസ്ക് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ടു മേക്ക് ടോയ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് എനിക്ക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഹസ്ക് കിട്ടുമോ എന്തിനു വേണ്ടി എനിക്ക് നല്ലൊരു ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം സിമ്പിളായ ഒരു ചെമ്മനും ചാക്കുകളിൽ സിമ്പിളായ പോയമുണ്ട് രണ്ട് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫാർമറിൻ്റെ ഒരു സണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നാടാകെ ചേഞ്ച് ആയി പോകുമ്പോൾ വേറെ ഇതിലായിരുന്നു നാട്ടിലെത്തിയ നാട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് കർഷകരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ഭാര്യ നാ എന്ത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ നാട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് പാഡി കൾട്ടിവേഷനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം വെൽക്കം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ നാട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് പാഡി ഫീൽഡ് പോലും കാണാനില്ല ഓക്കെ ഫാർമേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാഷ് ക്രോ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നും ക്യാഷ് ക്രോപ്സിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അവർ തിരിഞ്ഞത് ഏതുപോലെ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞത് ഓക്കെ ദ ഹോൾ വില്ലേജ് ഹാസ് ചേഞ്ചഡ് അവർ ഫാർമേഴ്സ് മാത്രമല്ല ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ആ വില്ലേജേഴ്സ് മൊത്തം എന്തായി ചേഞ്ച് ആയി ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഹീസ് ഫാമിലി ഹാവ് ബിക്കം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂ കൾച്ചർ മാത്രമല്ല ഈ എന്ത് ഈ സൺ അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ ഫാമിലി മൊത്തം എന്തായി ഹാവ് ബിക്കം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ന്യൂ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഫാർമേഴ്സ് ഹാവ് സ്റ്റോപ്ഡ് റൈസ് ഫാമിംഗ് ആസ് ദ ഈസിലി ഗെറ്റ് റേഷൻ ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ്റ് പിന്നെ ഫാർമേഴ്സൊക്കെ മാറ്റാൻ കാരണം എന്താണ് അതായത് അവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ഒരിക്കലും കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കൃഷി ചെയ്യാൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് അവർക്ക് റേഷൻസ് മാറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങളൊന്നും കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കൃഷി ചെയ്യാൻ തന്നെ തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കിട്ടുന്നുണ